పూర్వం మన దేశంలోని అడవుల్లో వాతాపి ఇల్వాలుడు అనే ఇద్దరు భయంకరమైన రాక్షసులు నివసించేవాళ్ళు వాళ్ళిద్దరు అన్నదములు మనుషులను చంపి తింటూ ఉంటారు ఆ చంపి తినే పద్ధతి కూడా చాలా చిత్రంగా క్రూరంగా ఉండేది ఇల్వాలుడు బ్రాహ్మణ రూపం ధరించి ఆ అడవి వెంట వెళ్లే ప్రయాణికులని తన ఇంటికి వచ్చి ఆతిథ్యం స్వీకరించాలని వినయంగా అడిగేవాడు పాపం వాళ్ళు ఇల్వాలుడి మాటలు నమ్మి అతని ఇంటికి వెళ్లేవాళ్ళు వాళ్ళని స్నానం చేసి విశ్రాంతి తీసుకోమని చెప్పి వంట చేయడానికి ఇల్వాలుడు వంటింట్లో దూరేవాడు అక్కడ తన అన్న వాతాపిని చంపి ముక్కలు చేసి ఆ మాంసంతో వంటకాలు చేసేవాడు వంట అయిపోయాక అతిథుల్ని పిలిచి స్వయంగా వడ్డించేవాడు ఇల్వాలుడు వడ్డించిన పదార్థాలను బాగా తిని బాటసార్లు సుష్టిగా తృప్తిగా వెళ్లేవాళ్ళు భోజనం పూర్తి చేసి వాళ్ళు పీటల మీద నుంచి లేవబోయే సమయానికి ఇల్వాలుడు వాళ్ళ ముందు నిలబడి వాతాపి ఓ వాతాపి బయటికి రా త్వరగా బయటికి రా అని పిలిచేవాడు అతిథుల కడుపులో మాంసం రూపంలో ఉండే వాతాపి ఈ పిలుపు వినగానే మళ్లీ ప్రాణం పోసుకుని వాళ్ళ పొట్టలను చీల్చుకుని బయటకు వచ్చేవాడు పాపం ఆ అతిథులు పొట్ట పగిలి చనిపోయేవాళ్ళు అప్పుడు అన్నదమ్ములిద్దరూ చనిపోయిన అతిథుల మాంసాన్ని లొట్టలేసుకుని మరీ తినేవాళ్ళు చాలా కాలం వరకు ఈ మోసాన్ని ఎవరూ కనబెట్టలేకపోయారు కొన్నాళ్లకు ఈ రహస్యం బయట పొక్కింది అప్పుడు ఆ అరణ్యాలలో ఉండే మనుషులంతా అగస్త్య మహర్షి దగ్గరకు వెళ్లి జరిగిందంతా చెప్పారు అగస్త్య మహర్షి గొప్ప పండితుడు జ్ఞాని చాలా మంత్రశక్తులు ఆయనకు ఉండేది మహాసముద్రాలను పర్వతాలను కూడా శాసించగలిగే శక్తివంతుడు అగస్త్యుడు వెంటనే ఇల్వలుడు వాతాపి ఉండే ప్రదేశానికి బయలుదేరాడు మహర్షిని చూడగానే ఇల్వలుడు ఇల్లు చేరుకోగానే వినయంగా చేతులు కట్టుకుని మహాత్మా తమరు స్నానం చేసి జపం చేసుకుంటూ ఉండండి నేను క్షణంలో వంట చేసేస్తాను అన్నాడు తర్వాత వంటింట్లోకి వెళ్లి ఎప్పటిలాగే వాతాపిని చంపి ఆ మాంసంతో వంటకాలు చేశాడు తర్వాత ఇల్వాలుడు మహర్షికి విందుకు పిలిచాడు కొసరి కొసరి తను వండిన వంటకాలన్నీ వడ్డించాడు తను ఏం తింటున్నది మహర్షికి తెలియకపోలేదా తినేది వాతాపి అని మహర్షికి బాగా తెలుసు ఆనందంగా భోజనం చేసి ఎడమ చేత్తో పొట్ట మీద రాసుకుంటూ మెల్లగా జీర్ణం జీర్ణం వాతాపి జీర్ణం అనుకున్నాడు అది ఇల్లోలుడికి వినిపించకుండా పోయింది ఆయన చేయి కడుక్కోవడానికి లేచి నిలబడగానే ఇల్లలుడు వాతాపి ఓ వాతాపి రా త్వరగా బయటికి రా అని గట్టిగా పిలిచాడు కాని ఎంతసేపటికి వాతాపి బయటకు రానేలేదు ఇల్వలుడికి భయం వేసింది అగస్త్యుడు చిన్న చిరునవ్వు నవ్వి ఏ వాతాపి నాయన నువ్వు పిలుస్తున్నది నీ తమ్ముడే అయితే అతను ఎప్పుడో నా పొట్టలో జీర్ణమైపోయాడు అని అన్నాడు తన ఎదుట ఉన్నది అగస్త్యుల వారని ఆయనకు మహత్తరమైన శక్తులు ఉన్నాయని ఇల్వలుడికి అప్పుడు అర్థమైంది ఇల్వలుడికి వణికిపోతూ మహర్షి కాలం మీద పడి మహాత్మా దయచేసి నన్ను ప్రాణాలతో విడిచిపెట్టండి మరెప్పుడూ ఇటువంటి పాపం చెయ్యను నన్ను ప్రాణాలతో విడిచిపెట్టిన మహాత్మా అని వేడుకున్నాడు ఆ తాపసి దయదలచి అలాగే అని చెప్పి వెళ్ళిపోయాడు ఇల్వలుడు మరెప్పుడు ఎవరిని చంపాలని ప్రమాణం చేసి ఆ అడవినే వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోయాడు